哈喽，大家好。我在移民澳洲以前的话，在移民公司有过工作的经历，所以我知道有很多准备移民澳洲或者是准备来工作学习的朋友都会面临一个问题：这个占地769万平方公里、世界第六大的国家，这么多的城市，我该如何选择呢？哪一个城市才是最适合我的？大约在半年前，我曾经做过两期视频《澳洲十大宜居城市的上级和下级》。从六个方面介绍了澳洲十个城市的人口、教育、气候、经济、工作机会和房屋价格。由于内容较多，所以我就没有深入去讲这些城市的优点和缺点。很多人还是有点茫然，所以最近我又花时间重新整理了八个最适合我们华人生活和居住的城市，分析每一个城市的优缺点，来供大家参考。我只列举了三个优点和缺点，希望在这些城市生活的澳洲小伙伴能在下方留言，提供更多的信息供大家参考。我先从人口规模最小的城市开始讲啊，第一个是霍巴特，霍巴特是澳洲第二大古老的城市，它位于澳洲最南端的一个岛，人口只有二十五万左右，风景独特优美，当地的民风淳朴，居民友善，生活节奏很慢。它是澳洲最冷的一个城市，温带海洋性气候，四季分明。夏天的平均气温大概是在1 2到二十度左右，冬季在5到十二度左右。霍巴特的房地产种类繁多，从豪华的到经济实惠的一些沿河的郊区，深受家庭和退休人员的欢迎。我现在住的这个房子的前房东就是一个退休的单身老太太，她非常怕热，就把房子给卖了，带着她的狗搬去了霍巴特。然后它的三个优点的话，第一个是。现在的房屋中位价大概是在四十八万澳币左右，因为人口少，相比澳洲其他的大城市，一百万澳币你就能在霍巴特买到风景非常漂亮的海景房了。第二个优点是霍巴特整个城市沿海湾修建，自然风景宜人，秋冬时你还能看见惠灵顿山的山顶下雪。第三个是澳洲的空气质量已经是世界顶级了，但是霍巴特的空气质量是澳洲最好。然后它的三个缺点的话是，第一个，它与整个澳洲大陆分开，你出门的话就得坐飞机或者是跨海的轮渡，啊，第二点就是工作机会少，在澳大利亚的平均收入也是最低的一个地区，第三个是城市的公共交通缺乏，人口少嘛，可以理解。然后第二个城市的话就是堪培拉，堪培拉是澳大利亚的首都，它是澳大利亚最大的内陆城市。也是唯一不靠海的大城市，距离东部海岸线大概是一百五十公里左右，人口四十一万左右。堪培拉属于亚热带季风湿润型气候，在夏季有时高达四十度，但一般夏季的平均气温仅为二十七度左右，冬季的平均气温为十一度，但最冷的七月清晨时气温可以降到零度左右。堪培拉有很棒的餐厅和酒吧，还有一些有趣的文化景点。例如澳大利亚的国家美术馆，堪培拉拥有世界一流水准的高等教育。澳洲大学的综合排名常年被评为全澳第一的国立大学就在堪培拉。它的三个优点的话，第一个是堪培拉是澳洲犯罪率最低的城市之一，因为首都嘛，各种国家的机构以及外交机构都在这里，所以治安棒棒的。然后第二点就是堪培拉的居民人口以公务员为主，失业率、平均收入皆优于国家的平均值。如果你能在这里有个正式的工作，那是非常不错的。而第三点就是堪培拉有非常好的教育资源，澳洲联邦政府的各级官员的孩子也需要好的学校，所以你懂的哈。啊，那三个缺点的话，就是第一个，去海边开车需要两小时左右，对于喜欢大海和海上运动的人，这个是完全不能接受的，很麻烦。而第二个就是联邦政府是堪培拉最大的单一雇主，所以对于刚移民澳洲的华人来说的话，工作机会相对少。对，没有错，优点和缺点并存的一个城市，取决于你自己的情况。如果你英文特别好，你能在堪培拉找个工作，那也可以选择。然后第三个缺点就是堪培拉的房屋中位价是七十八万澳币左右，租房的价格也非常贵哈。第三个城市的话就是黄金海岸，黄金海岸位于澳大利亚的昆士兰东部沿海，位于布里斯班以南七十八公里，拥有澳大利亚最美丽的海滩，是世界上最受欢迎的度假胜地之一。黄金海岸被乡村群山所环绕，还有一些国家公园，人口大概六十五万左右。黄金海岸有绵延四十二公里长的海滩，气候属于亚热带季风型气候，中年阳光普照，空气湿润，一年四季都适宜旅游，尤其是澳洲的夏季非常适合潜水。
黄金海岸的中心就是冲浪者的天堂，最具特点呢就是分布着众多的富有趣味的主题公园。比较有名的就是华纳兄弟的电影世界，就是海洋世界及梦幻世界的黄金海岸，还拥有十所公立和私立学校，拥有四所的澳洲大学，约有三万名大学生，是澳洲一个举办聚会和享受夜生活的最佳城市。那么它的三个优点的话，第一个就是它是一个娱乐之都，国际知名的度假胜地，环境优美，各种主题公园以及海上娱乐活动。第二个就是它是有钱人的天堂，大部分的公寓。都是一线的无敌海景，澳洲最多的独立别墅环绕内海，自家门口就有码头，这就是为富人修建的城市。第三个就是它的位置，距离澳洲的第三大城市布里斯班仅七十八公里，你就可以完全把它当做一个大城市的郊外就行了。那么它有三个缺点啊，第一个缺点就是它是穷人的地狱，你生活在一个每天都能看见豪宅和游艇的城市，空气中都能闻到钱的味道。虽然风景足够美丽，而你自己却住在郊外看不到大海的小房子，时间长了搞不好会得抑郁症。而第二个就是工作，因为这里是一个度假胜地，大部分的工作都是围绕在跟旅行相关的服务行业，所以工作范围也比较局限了。遇上这次疫情的话，你就只有靠政府的福利金生活了。但如果你是有钱人的话，不需要工作，完全可以忽略这一点。然后第三个就是房价。它的中位价六十五万澳币左右，但我确定哈，几十万的房子肯定没有码头和海景的。然后第四个城市的话就是阿德莱德，阿德莱德是南澳洲的首府城市，澳大利亚第五大城市，人口一百八十万左右，位于澳洲南部太平洋沿岸的一个港口城市。阿德莱德属于地中海气候，冬季平均气温大概十五度左右。夏季的平均气温二十七度。阿德莱德的经济以制造、军工和研究业为主要的工业。阿德莱德的美食和美酒是一大特色，连续多年位列全球最宜居的城市榜单前十位。它的三个优点的话，第一个是相对于悉尼、墨尔本等澳洲其他大城市而言的话，更安静，堵车的话更少。第二个就是到处的绿树成荫，漂亮的植物园，著名的袋鼠岛，有山有海。还有澳洲最好的葡萄酒产区之一。第三个优点就是它的房屋中位价五十万澳币左右，非常友好，可以大大的降低你的生活压力。三个缺点的话，第一个是疫情以前的失业率高于全国的平均水平，由于人口规模，工作机会也相对其他的大城市来说更少。第二个就是大型的购物中心和医院的数量，相对东部大城市来说的话，越少一点。第三个，对于新移民来说，如果你的英文不好，去银行去考驾照，去很多地方办事儿，需要与人沟通的时候，你就很难遇到懂中文的工作人员。但是如果你生活在悉尼、墨尔本这种大城市，走到哪儿都能遇到讲中文的工作人员。但凡事都有利弊，小城市可以更好的锻炼你的英文能力。然后第五个城市就是珀斯，我所在的西澳洲的首府。也是澳洲的第四大城市，城市的人口大概二百零六万左右。澳洲大陆西海岸唯一的大城市，也被称为世界上最孤独的城市。离珀斯最近的大城市阿德莱德相距都有两千七百公里。珀斯属于地中海气候，和阿德莱德一样，四季较为分明，冬季温暖多雨，夏季干燥。全世界只有五个地区属于地中海气候，被称为是一种特别奢华的气候，基本都属于度假胜地。全世界最好的葡萄酒产区大多都是位于地中海气候区，整个南半球只有珀斯和阿德莱德两个城市属于地中海气候。珀斯在每年的世界最宜居城市的评选中都是名列前茅，也获得过世界最友善城市的称号。珀斯所在的西澳洲也是澳大利亚各种资源最为丰富的一个州，也被称为最富裕的一个州，每年为整个澳大利亚 GDP 贡献最大的一个州。珀斯有四所公立大学。一所私立大学，包括澳洲八大名校的西澳大学也在珀斯。它的三个优点的话，第一个就是气候，珀斯被称为最阳光的城市，每年有超过三百天，超过三千小时哦，每天的平均日照时间大概是八点八小时。第二点就是珀斯的房屋中位价仅为五十万澳币左右，对比悉尼和墨尔本一百万左右的平均房价，对于新移民和工薪阶层来说的话。你买房的首付和按揭的每月还款就大大的降低了你的生活压力。第三个就是环境，或是有一条从内陆延伸到出海口的天鹅河，开车前往河边或者是海边都非常近。澳洲三分之一的国土面积基本上涵盖了澳洲各种类型的原始风景。
，随时可以开始一段说走就走的公路旅行。它的三个缺点的话，第一就是孤独，因为波斯被称为世界上最孤独的城市，距离最近的大城市也有两千七百公里，去东部坐飞机至少也得三小时左右。第二个就是飞机航线。对中国人来说，如果有的需要经常回国，当然有直航肯定更好。但是直飞中国的航线只有香港和广州，或者你只有去马新加坡和马来西亚转机。东部大城市直飞国内各大城市的航班就很多了。第三个就是房价，刚刚一个优点是房价便宜，但是它有一个缺点就是，或是的房价和西澳的矿业。和经济是否景气挂钩？近几年一直走低，所以在珀斯投资房产的话需要谨慎哈。那么下一个第六个就是布里斯班，它是昆士兰的首府，位澳大利亚本土的东部，北临阳光海岸，南临黄金海岸。大都会区的人口有两百三十万左右。澳洲第三大城市布里斯班临近南回归线，属亚热带气候，冬季温暖干燥，夏季湿润。偏向炎热，但酷热的天气很少见。它的年均每天的日照时间大概是七点五小时，也有阳光丝绸的美誉。昆士兰州是澳大利亚自然资源和农业资源最富饶的地区，布里斯班也是通向亚太盆地的要道。它与亚太地区的航空和海上的联系都具有极好的条件。在澳大利亚各州首府中，布里斯班因为地理位置而成为世界上一个飞速发展的地区之一。它的三个优点，第一个就是布里斯班是一个高速发展的城市，未来十年内是澳大利亚最具增长潜力的城市，拥有优越的基础建设和具有扩张潜力的城市布局。按照城市规划，布里斯班估计可容纳一千万人口。第二个优点就是旅行，布里斯班是东部地区前往热带地区的中转站，搭乘火车就可以直达凯恩斯、黄金海岸、阳光海岸。春熙国家公园等旅游胜地。第三个的话就是它的飞机航线，澳洲东部中转地可以通往各个知名的景点，也开通了国内众多城市的直飞航线。那么它的三个缺点的话，第一个就是工作，相比较悉尼和墨尔本的话，工作机会会偏少一点。第二个就是停车费是澳大利亚所有城市中最昂贵的。市区的地下停车费半小时的平均花费大概是十五澳币左右。第三个就是房价，虽然它的中位价只有五十八万澳币左右，但是靠近市区周围的房价还是有点小贵了哈。第七个城市的话就是墨尔本，墨尔本是维多利亚州的首府，澳洲南部的海滨城市，澳洲第二大城市。人口在二零一八年的时候已经超过五百万，世界著名的旅游城市和国际大都市。墨尔本的气候属于温带海洋性气候，中年多雨，日夜温差较大，冬季温暖，略微潮湿，夏季温热，相对干燥。墨尔本的气温有一天四季的说法。墨尔本是澳洲文化工业中心，南半球最负盛名的文化名城。墨尔本城市环境非常优雅，高达百分之四十的绿地率，曾荣获联合国的人居奖。曾连续多年被评为全球最宜居城市的称号。墨尔本有澳大利亚文化之都的美誉，也是国际闻名的时尚之都。其服饰、艺术、音乐、电视制作、电影、舞蹈等潮流文化均享誉全球。墨尔本是澳大利亚的工业重镇，工业也比较发达，是全澳乃至亚太地区的经济和商业中心城市之一。它的三个优点的话，第一个是常年登上世界最宜居城市的前十位，第二个就是工作机会。多家澳大利亚的大型公司及世界知名的企业的总部位于墨尔本。澳洲的科技之城，澳洲以及世界各国的大多数生命科学、电子、高科技能源企业总部都在墨尔本，被称为澳大利亚的硅谷。第三点就是澳大利亚艺术和文化之城。它的三个缺点的话，第一个是天气哈，所有墨尔本的小伙伴都在抱怨的一天四季，相比其他大城市，墨尔本的冬天有点冷了。第二个就是房价接近一百万澳币的中位价，对于工薪阶层的话，只有当你每月银行卡扣取贷款的时候，你自己的体会才是最真实的。第三个就是交通，对于澳洲五百万规模的城市，上下班堵车这个问题，全世界都会有的通病。第八个城市的话就是悉尼，它是新南威尔斯州的首府城市，位于澳洲的东南海岸。也是澳洲面积最大、人口最多的城市，它的人口已经超过了五百三十万。悉尼属于副热带湿润性气候，冬季温和湿润，夏季相对炎热多雨。悉尼被誉为南半球的纽约，连续多年被评为全球最宜居的城市之一。悉尼拥有高度发达的金融业、制造业和旅游业，其中世界顶级的跨国企业、国外金融机构的总部均扎根于悉尼。
。同时，西利也是澳大利亚证券的交易所、澳大利亚储备银行的所在地。西利是澳大利亚的商业、贸易、金融、旅游和教育中心。它的三个优点的话，第一个就毋庸置疑，就是悉尼肯定是澳洲工作机会最多的大城市。第二个就是澳洲华人最多的城市，华人多就意味着生活的各种便利，各种特色的中餐馆、亚洲超市、各种商店及政府机构都有懂中文的工作人员。悉尼的 Eastwood、Chatswood 这些著名的华人区，超过 30% 的人口都是华人，所以说你不会英文也可以正常的生活在悉尼。第三个就是国际知名的大都市，多次被誉为全球最宜居的城市。它的三个缺点的话，第一个就是房价，澳洲平均房价最高的城市一百万澳币左右。钱少的朋友去悉尼之前要先掂量一下自己的钱包啊。第二个就是交通，这个就不用多讲了，因为人群人口规模，它的那个堵车比墨尔本还严重一点。第三个就是环境哈，世界各国移民的最大聚集地，人与人之间的友好度不及澳洲的中小城市。对于想来澳洲学好英文的朋友，悉尼的语言环境相对的话，说的话就会差一点。好，感谢大家的收看。因为有的城市我也没有去生活过，我花了很多时间去查资料，所以只列出了三个优缺点。我希望生活在这些城市的小伙伴能够把没有讲到的地方告诉我，给我在下面留言，可以让更多的朋友看到。记得帮我点个赞，帮我分享和转发这个视频，订阅我的频道。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。